What evidence is there of war crimes across Ukraine? The Ukrainian security service has intercepted communications, he told us. There are Russian soldiers talking to their parents about what they stole and who they abducted. There are recordings of Russian prisoners of war who admitted to killing people. There are pilots in prison who had maps with civilian targets to bomb. Ο Βολοδήμης Ζελένσκι μιλώντας στην εκπομπή του CBS 60 Minutes μιλά για εγκλήματα πολέμου στη χώρα του από τις ρωσικές δυνάμεις και οι φωνές που λένε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνο και πρέπει να λογοδοτήσει όλο ένα και πληθαίνουν. Χθε ήταν η σειρά του Γερμανού καγκελάριου ο Λαφ Σόλτς να μιλήσει γι' αυτό μετά τη συνάντησή του με τον Μπόρις Τζόνσον. Οι τότες των τσιβιλίστων είναι κρίξευσης. Μάλιστα, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζανίβλε Τριάν προχώρησε ένα βήμα παρακάτω, κάνοντας λόγο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. So uh, this is number one. And we are interested in uh, really independent and in the objective investigation of all the crimes. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι υποδέχεται στο Κίεβο την Ursula von der Leyen και τον Ζωζέ Μπορέλ. Η επίσκεψή του συμπίπτει με την επιστροφή του πρεσβευτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο. Μια κίνηση που υπογραμμίζει πρώτον τη βελτιωμένη κατάσταση ασφαλεία εκεί και δεύτερον τη δέσμευση των 27 στην πολιορκημένη χώρα. Η Ursula von der Leyen παρέδωσε αυτοπροσώπω στον Βολοντίμι Ζελένσκι το ερωτηματολόγιο για την ένταξη τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε νωρίτερα επισκεφθεί την Μπούχα και είχε βρεθεί μπροστά στο ονομαδικό τάφο δίπλα στο ναό του Αγίου Ανδρέα. Σήμερα έγινε και η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο Σταθείτε δίπλα στην Ουκρανία, στην οποία απευθύνθηκε τόσο η Ούρσουλα Φοντε Λάιεν, όσο και ο ίδιο ο Βολοντίνη Ζελένσκι. Σκοπό η συγκέντρωση χρημάτων για την πολύπαθη Ουκρανία. Dominating, or whether it's the rule of law. We're not afraid of massive missile strikes, Russian aircrafts, and never-ending tank columns. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι σε συνέντευξή του στη Γερμανική Βέλτ δεν έκρυψε τα συναισθήματά του προς τη Ρωσία. Παραδέχεται όμω πω θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Macht, diesen Krieg zu stoppen. Και όλα αυτά ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα απελάσει 45 Πολωνού διπλωμάτε από τη Ρωσία την Παρασκευή, σε απάντηση στην απέλαση 45 Ρώσων διπλωματών από την Πολωνία τον Μάρτιο.